ഹായ് ഓൾ അസ്ലാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഓണാശംസകൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ക്യാരറ്റ് പായസവുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് അടിപൊളി ഒരു ക്യാരറ്റ് പായസം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്യാരറ്റ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് സാബുനരി പാലും ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും വേണം അത് നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം ഇനി ഈ സാബുനരി ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചതാണ് അതിനി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് പച്ചമണമെല്ലാം പോകണം ശരിക്കും എന്ത് കിട്ടണം ക്യാരറ്റ് എന്നാൽ ഈ പായസം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഈ ക്യാരറ്റും ഇവിടെ വേവട്ടെ നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒരു വിധം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി ഇത് ശരിക്കും ഇതാവട്ടെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അത് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാബുനരി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പായസം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കലാണ് എന്നിട്ട് ഈ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പാലൊഴിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഈ പായസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നെയ്യും പാലും കൂടി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ല പാലിലും കൂടി ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ പാൽ നമുക്ക് ഈ നെയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്യണമെന്നില്ല പാൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വേറെ പാത്രത്തിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയെല്ലാം വറുത്ത് കോരി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കാൽക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത്ര ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഞാൻ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സാബുനരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് ചൊവ്വരി എന്നും പറയും അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടണം അപ്പം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ചു പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് വേവിച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പാലും ക്യാരറ്റും ഈ ചവരും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവണം അപ്പം നന്നായിട്ടിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കാൽക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് അപ്പോൾ അതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മധുരം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം പഞ്ചസാര എന്നിട്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ മധുരം വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി മധുരം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി പഞ്ചസാര ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം എല്ലാം ഇത് കുക്കായ സാധനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി പിന്നെ ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളയെല്ലാം വന്നു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി വറുത്ത് കോരി വെച്ച കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ആ ഒരു തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഈ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സിമ്പിളാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെ
അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവർക്കും ബായ് അസ്ലാം വലൈക്കും